আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আমরা আজকে যে নতুন ভিডিওটি নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে তা হচ্ছে দুই এর পরিপূরক পদ্ধতিতে কিভাবে আমরা যোগ বিয়োগ করব অর্থাৎ আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে কাজগুলো বিয়োগের মাধ্যমে করি কম্পিউটার সেই কাজগুলো যোগের মাধ্যমে করে এবং কিভাবে করে কিভাবে সম্ভব যোগের কাজ বিয়োগের মাধ্যমে বা বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা আর সেই বিষয়টা আজকে তোমরা জানতে পারবে তাহলে আজকে ভিডিওটা তোমাদের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরীক্ষায় ম্যাক্সিমাম সময় আমরা যেটা দেখেছি যে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি আসে মোস্ট অফ দ্য বোর্ডে দেখা গেছে যে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিটা আসছে আর তাই আমি তোমাদের অনুরোধে জাস্ট তোমরা অনুরোধ করেছো এই জন্য আমি নতুন একটা ভিডিও তোমাদের সামনে নিয়ে এলাম মাত্র দশ মিনিট দশ থেকে পনেরো মিনিট সময়ের মধ্যে তোমরা দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিটা খুব ভালো করে আনসার করতে পারবে তাহলে চলো আমরা দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিটা জেনে নেই মাত্র এই পনেরো মিনিটের ভিডিওটি দেখে আর সেই পর্যন্ত সাথেই থাকুন তবে একটা কাজ তোমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমরা দ্রুত নিচে দেখো সাবস্ক্রাইব লেখা আছে ওখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমাদের এই চ্যানেলটি এবং তোমরা যে বেল বাটনটা তোমাদের জন্য দেওয়া আছে বেল বাটনটা ক্লিক করে রাখো অন করে রাখো বেল বাটন তাহলে তোমরা কি করতে পারবে আমরা যে ভিডিও গুলা প্রতিনিয়ত ছাড়বো সেই ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই পাবে আর অবশ্যই তোমরা জানাতে ভুলবে না আমাদের ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত যদি থাকে কোনো প্রবলেম যদি থাকে ভুল তো হতেই পারে আর যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে আমরা সংশোধন করার চেষ্টা করব সাথেই থাকুন কি শিখতে যাচ্ছি তাহলে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি আমরা এর আগেও শুনলাম যে কথাটা যে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি হচ্ছে এমন একটা বিষয় তোমরা যে কাজটা দৈনন্দিন জীবনে বিয়োগের মাধ্যমে করো ঠিক একই কাজটা কম্পিউটার যোগের মাধ্যমে করে আর আমরা সেই যোগের মাধ্যমে কিভাবে একটা বিয়োগের কাজ সম্পন্ন করতে হয় তা জানব কিভাবে জানব দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে বন্ধুরা আমি নিজ উদ্যোগে নিজে থেকে এটা সাজিয়ে নিয়েছি দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি সাতটি ধাপে কমপ্লিট করতে হয় অর্থাৎ সাতটি কাজ যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা কি করব দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি একদম মাথার মধ্যে সেট করে ফেলতে পারবো দ্যাট মিন্স গুরুত্বপূর্ণ এই ট্রফিক্সটা নিয়ে আর কখনো চিন্তা করা লাগবে না আর তাই বলবো তোমরা পূর্বের যে ভিডিওটিতে রয়েছে বাইনারি যোগ এবং বিয়োগ অবশ্যই ভুলো না আগে কমপ্লিট করে নাও ওই ভিডিওটি দেখে তোমরা শিখে নাও বাইনারি যোগ বিয়োগ এবং অন্য অন্য নিয়মগুলো তাহলে তোমরা আজকে এই দিয়ের পরিপূরক পদ্ধতিটা আর ভালো করে পারবে আর একটা কথা তোমাদের বলতে ভুলে গেছি তা হচ্ছে নিচের সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করে রেখে দাও সাবস্ক্রাইব করো বেল বাটন অন করে রাখো তাহলে তোমরা কিন্তু পরবর্তী ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে এবং আইসিটি নিয়েও যে টেনশনটা তোমাদের মাথায় আছে এই টেনশনটা থাকবে না তো চলো এত কথা না বলে আমরা মূল কাজে চলে যাই প্রথমে আমরা কি করব যে সংখ্যা দুটির মধ্যে বা যে সংখ্যা দুটি দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগ অথবা বিয়োগ করব ওই সংখ্যাটি কি ডেসিমেলে আছে যদি ডেসিমেলে থাকে তাহলে তো খুব ভালো আর যদি ডেসিমেলে না থাকে তাহলে যে পদ্ধতিতেই থাক না কেন আমরা ডেসিমেলে নিয়ে আসব নাম্বার টু দুই নাম্বার ধাপে যদি ডেসিমেলে না থাকে তাহলে কি করব ডেসিমেলে নিয়ে আসব তিন নাম্বার ধাপে আমরা ওই যে সংখ্যাটা দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগ অথবা বিয়োগ করব ওই সংখ্যাটাকেই বাইনারিতে রূপান্তর করব আমরা তাহলে কি করব দুই তিন নাম্বার ধাপে যে সংখ্যাটা দুইয়ের পরিপূরক করব ওই সংখ্যাটা বাইনারিতে রূপান্তর করব কারণ আমরা জানি কম্পিউটার বাইনারি ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা পদ্ধতি একদম বুঝে না কারণ কম্পিউটার এমন ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা শুধুমাত্র শূন্য এবং এক সিগন্যালটা বুঝতে পারে ওকে তারপর চার নাম্বার বাইনারি মান কি আসলে চার বিট বা আট বিট বা ষোলো বিটের কম আছে কিনা অর্থাৎ যদি এরকম থাকে তিন বিট আছে তাহলে আমরা চার বিটে রূপান্তর করে নিব অর্থাৎ যে কোনো একটা ধাপকে অনুসরণ করব যদি তিন বিট থাকে চার বিট করে নিব চার বিটের একটু বেশি হয়ে গেলে আবার কিন্তু আট বিট ব্যবহার করতে হবে আবার আট বিটের চেয়ে যদি নয় বিট হয়ে যায় তখন আমরা ষোলো বিট করে নিব অর্থাৎ সামনে শূন্য বসিয়ে আমরা আট বিট চার বিট অথবা ষোলো বিট অথবা বত্রিশ চৌষট্টি যে কোনো একটা ধাপকে অনুসরণ করে নিব আচ্ছা বন্ধুরা আমরা তারপর পাঁচ নাম্বার যে ধাপটা আছে তা হচ্ছে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি মনে রাখবে যে অঙ্কটি সবার চেয়ে ছোট আছে এবং যার আগে মাইনার চিহ্ন আছে 
যে অঙ্কটি সবার চেয়ে ছোট আছে এবং যার আগে মাইনাস চিহ্ন আছে ওটাকে কি করব দুই এর পরিপূরক করব আর তোমরা তো জানোই দুই এর পরিপূরক করতে হলে কি করতে হয় আগে একের পরিপূরক করে নিতে হয় তো তাহলে যদি এরকম হয় দুটি অঙ্ক নিলাম ও দুটি অঙ্কের আগে কোনো মাইনাস চিহ্ন নাই বা দুটি পজিটিভ যেটাকে বলা হয় তো পজিটিভ থাকলে তখন আমরা কি করব ওটার একটারও দুই এর পরিপূরক করতে হবে না আমরা সরাসরি যোগ করে দিব আচ্ছা তিন নাম্বার ধাপে শেষ করলাম চার নাম্বার ধাপ শেষ করলাম পাঁচ নাম্বার এবার ছয় নাম্বার ধাপ অর্থাৎ ছয় নাম্বার ধাপ যেটা করব সেটা হচ্ছে যদি যোগ করতে বলে তাহলে যোগ করব বিয়োগ করতে বললেও যোগ করব কারণ আমরা জানি আমরা যে নিয়মটা শিখতেছি তা হচ্ছে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে কিভাবে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় অর্থাৎ বিয়োগ বললেও যোগ করব যোগ বললেও যোগ করব বন্ধুরা এবার সাত নাম্বার যে ধাপটা আছে তা হচ্ছে উত্তর যদি নেগেটিভ থাকে ঋণাত্মক থাকে উত্তর যদি ঋণাত্মক থাকে তাহলে ওই উত্তরটাকেও আমরা দুইয়ের পরিপূরক করব। আর এই দুইয়ের পরিপূরকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে যাবে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি তাহলে চলো আমরা মূল অঙ্কে চলে যাই বন্ধুরা আমরা এখানে চারটা অঙ্ক নিয়েছি এই চারটা অঙ্ক যদি সলভ করতে পারি তাহলে আমরা দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে জানতে পারব তো প্রথমে তো দেখতে পাচ্ছ যেটা পঁচিশ থেকে তিরিশ বিয়োগ করার জন্য দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগ করতে হবে আট বি রেজিস্টারের মাধ্যমে তো বন্ধুরা দেখো উপরেরটা কি আছে পজিটিভ আছে নিচেরটা কি আছে নেগেটিভ আছে উপরে আছে পঁয়তাল্লিশ নিচে আছে তিরিশ অর্থাৎ যদি আমরা পঁয়তাল্লিশটাকে পজিটিভ ধরে নেই আর তিরিশটাকে নেগেটিভ ধরে নেই তাহলে আমরা কি করব তিরিশের যে বাইনারি মান থাকবে সেটাকে দুইয়ের পরিপূরক করব তাহলে প্রথম ধাপ কি আসলে ডেসিমেলে আছে কিনা সেটা একটু দেখে নেই অবশ্যই কিন্তু অঙ্কটা ডেসিমেলে আছে তারপর দুই নাম্বার ধাপ কি আছে না থাকলে ডেসিমেলে নিপো রূপান্তর করে নিতে হবে তো যেহেতু ডেসিমেলে আছে আমরা রূপান্তর করব না তিন নাম্বার ধাপ আছে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশের যে বানটা আর সেই মানটা বের করতে হবে পঁয়তাল্লিশ কিন্তু ডেসিমেলে আছে আমরা জানি কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজ দেওয়া না থাকলে সেটা ডেসিমেলে থাকে এখানে যেহেতু বেজ দেওয়া নেই তার মানে এটা কিন্তু ডেসিমেলে আছে তাই না বন্ধু তাহলে দেখো আমরা পঁয়তাল্লিশের বাইনারি মানটা একটু বের করে নেই তাহলে আমরা কি করলাম এখন পঁয়তাল্লিশের বাইনারি মানটা বের করে নিলাম দেখো পঁয়তাল্লিশের বাইনারি মান যেটা পেয়েছি এক শূন্য এক এক শূন্য এক আচ্ছা তোমরা বন্ধুরা একটা বিষয়ে অনেক সময় কনফিউশনে হয়ে যাও কনফিউশনের মধ্যে থাকো যে আমরা বাইনারি যোগ বিয়োগ বা সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্কগুলো বাংলাতে করব নাকি ইংরেজিতে করব অর্থাৎ বাংলায় যদি দেখা যায় এক শূন্য এক এক লিখি তাহলে কি সারা কেটে দিবে বন্ধুরা তোমরা এই কাজটা করবা তোমাদের প্রশ্নের উপর নির্ভর করে যদি তোমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকে স্বাভাবিক এই নিয়মে তাহলে কিন্তু আমরা এই যেভাবে থাকবে সেভাবেই করবো আর যদি ইংরেজিতে দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই ইংরেজিতে করতে হবে অবশ্যই করবে এর জন্য তোমাদের কোনো কাটা হবে না তারপর দেখো আমরা তিরিশের বাইনারি মানটা একটু বের করে নেই আমরা বন্ধুরা তিরিশের বাইনারি মান পেয়ে গেলাম তিরিশের বাইনারি মান হচ্ছে এক 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 শূন্য অর্থাৎ চারটা এক তারপর শূন্য তো তারপর আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করা শেষ এখন আমরা আট বিট আট বিট রেজিস্টারের মাধ্যমে অর্থাৎ আট বিট সাজিয়ে নিব কাকে আট বিট সাজাবো যেটা মাইনার চিহ্ন আছে বা মাইনার চিহ্ন যুক্ত যে অঙ্কটা আছে ওই অঙ্কর যে বাইনারি মান সেটাকে আমরা কি করব দুই আট বিট রেজিস্টারের মাধ্যমে সাজাব অর্থাৎ এখানে আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা যদি চারটার কম থাকতো তাহলে চার বিট রেজিস্টারের মাধ্যমে করতাম এখন যেহেতু চারটার বেশি আছে পাঁচটা আছে অর্থাৎ আমরা আট বিট রেজিস্টারের মাধ্যমে করব তাহলে তিরিশের যে মানটি আছে অর্থাৎ তিরিশের যে বাইনারি মানটি আছে বাইনারি মানটি কি করব বাইনারি মানটিকে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে দুইয়ের পরিপূরক করব তাহলে দেখো প্রথমে আমরা কি করব এক 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 শূন্য লিখে নিলাম এখন আমরা আটটা সাজিয়ে নিব এক দুই তিন চার পাঁচ সামনে শূন্য দিয়ে আটটা করব এটা হলো ছয় সাত আটটা তাহলে আটটা হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব প্রথমে একের পরিপূরক করব তোমরা একটু দ্রুত খাতা কলম নিয়ে এই সংখ্যাটা একটু দ্রুত লিখে নাও কারণ পরীক্ষা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা দেখা গেছে একের পরিপূরক কাকে বলে এবং দুইয়ের পরিপূরক কাকে বলে এসে যায় তাহলে দেখো শূন্যর পরিবর্তে এক অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্যর পরিবর্তে এক এবং একের পরিবর্তে শূন্য লিখে যে মান পাওয়া যায় তাই হচ্ছে একের পরিপূরক অর্থাৎ এখানে আছে কত দেখো শূন্যর পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে শূন্য একের পরিবর্তে শূন্য একের পরিবর্তে শূন্য একের পরিবর্তে শূন্য শূন্যর পরিবর্তে এক শূন্য পরিবর্তে এক শূন্যর পরিবর্তে এক তাহলে দেখো আমরা কি পেয়ে গেলাম প্রথমে 
একের পরিপূরক আমরা একের পরিপূরক পেয়ে গেলাম বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্যর পরিবর্তে এক এবং একের পরিবর্তে শূন্য লিখে যে মান পাওয়া যায় তাই হচ্ছে একের পরিপূরক আবার একের পরিপূরকের সাথে দ্যাট মিনস আমি বোঝাতে চেয়েছি এই যে দ্বিতীয় লাইনটা আছে একের পরিপূরক এটার সাথে এক যোগ করলে যে মান পাবো তাই হচ্ছে দুই এর পরিপূরক তাহলে আমরা যোগ করে নেই এক আর এক যোগ করলে হবে কত দুই দুই অর্থাৎ দশ দশের শূন্য হাতে আছে এক সে এক পরবর্তী লাইনে বসবে শূন্য জায়গায় তারপর যা আছে তাই বসে যাবে বন্ধুরা এখন আমরা কি করলাম তাহলে আট বিট রেজিস্টারের মাধ্যমে সাজালাম এবং দুই এর পরিপূরকের কাজটি সম্পন্ন করলাম এখন আমাদেরকে কি বো করতে বলছে যোগ করতে বলছে না বিয়োগ করতে বলছে অবশ্যই দেখে মনে হচ্ছে যেটা আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে ৪৫ থেকে ৩০ বিয়োগ করতে হবে তার মানে আমাদের বিয়োগ করতে বললেও যোগ করতে হবে যোগ করতে বললেও যোগ করতে হবে তাহলে দেখো প্রথমে ৪৫ লিখব তারপর ছোট্ট একটা দাগ দিব এবং এখানে এই ঘরটা কাটবো এই জন্য যে আমরা যেন ভিতরে চিহ্ন বিটটা লিখতে পারি তারপর এই যে প্রথম ৪৫ এর মানটা লিখে ফেলবো প্রথমে ৪৫ এর মানটা লিখব তাহলে কি আছে এক শূন্য এক এক শূন্য এক দেখো তো কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তাহলে আমরা কি করব আটটা করে নিব সামনে শূন্য বসাবো এবং আটটা করে নিব তারপর কি করব এই যে ৪৫ এর মান আমাদের লেখা শেষ এখন তিরিশ এর মানটা লিখবো তিরিশ এর মানটা লিখলাম তিরিশের মানটা যেটা আছে এই যে দুই এর পরিপূরক বের হয়েছিল এই দুই এর পরিপূরকটা লিখবো তাহলে দুই এর পরিপূরক যদি আমরা লিখি তাহলে কি হবে এক 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 শূন্য 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 এক শূন্য তাহলে আমরা লিখে ফেললাম কি তিরিশের যে দুই এর পরিপূরক মানটা আমরা এখানে দুই এর পরিপূরক কথাটা লিখে নিব এখন দেখো আমরা যেটা করতে হবে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই ৪৫টা প্লাস আছে না মাইনাস আছে আচ্ছা তোমরা একটা বিষয় তো জানো যে কম্পিউটার কিন্তু কোনো চিহ্ন অঙ্ক যাই দাও না কেন কিছু বুঝে না জাস্ট সব কি হয়ে যায় শূন্য এবং একে রূপান্তর করা হয়ে যায় এখানে এই এই যে দেখো এই মানটা প্রথম যে মানটা লিখেছি মানটা কি আসলে পজিটিভ নাকি নেগেটিভ ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক সেটা নির্ণয় হবে কিভাবে বুঝবো কিভাবে সেটা আমরা বোঝার জন্য আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে তা হচ্ছে এই অঙ্কগুলোর সামনে নয় নাম্বার যে বিটটা থাকবে তাহা কি করব শূন্য অথবা একে রূপান্তর করব যদি পজিটিভ হয়ে থাকে তাহলে কি করব শূন্য বসাবো আর নেগেটিভ হলে এক বসাবো দেখো তো পঁয়তাল্লিশ পজিটিভ এর জন্য আমরা এখানে শূন্য বসিয়েছি যদি পঁয়তাল্লিশ নেগেটিভ হতো শূন্য বসাতাম যেহেতু পঁয়তাল্লিশ পজিটিভ আছে এই জন্য আমরা কি করবো পজিটিভ বসাবো তারপর তিরিশ কি আছে নেগেটিভ আছে আবার ঋণাত্মক আছে এই জন্য আমরা কি করবো তিরিশের আগে এক বসাবো এখন যদি আমরা স্বাভাবিক নিয়মে যোগ করে দিই তাহলে কিন্তু উত্তর মিলে যাবে একদম দেখো উপরের এক আর নিচে আছে শূন্য শূন্য আর এক যোগ করলে হবে এক হাতে কিন্তু কিছু নাই শূন্য আর এক যোগ করলে আবার এক হবে হাতে কিছু নাই শূন্য আর এক যোগ করলে এক হবে আবার হাতে কিছু নাই আর শূন্য আর এক যোগ করলে কত হবে এক হবে হাতে কিছু নাই শূন্য শূন্য যোগ করলে কত হবে শূন্য হবে এক আর এক যোগ করলে দুই হবে অর্থাৎ দুই বলতে দুই এর বাইনারি মান দশ অর্থাৎ দশের শূন্য বসবে হাতে আছে এক সে এক যোগ করলে দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক সে এক যোগ করলে দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক সে এক এখানে বসবে তাহলে দেখো ৪৫ থেকে যদি তিরিশ চলে যায় আই মিন ৪৫ থেকে তিরিশ বিয়োগ করলে কত হবে পনেরো হবে দেখো তো বন্ধুরা পনেরোর বাইনারি মান কত হলো একশো এক তাহলে আমাদের উত্তরটা কিন্তু মিলে গেছে তাই না আচ্ছা দেখো কম্পিউটার যে কাজ কি করেছে বিয়োগের মাধ্যমে করতে হয় সেই কাজ যোগের মাধ্যমে করেছে আমরা বিয়োগের মাধ্যমে করেছি উত্তর হয়েছে পনেরো কম্পিউটার যোগের মাধ্যমে করেছে উত্তর কত হয়েছে সেই পনেরোর বাইনারি মানটাই কিন্তু হয়েছে পনেরো যে উত্তরটা আমরা পেয়েছি তা পজিটিভ ছিল বা ধনাত্মক ছিল এই জন্য চিহ্নপিঠ কি হলো ধনাত্মক হলো ও একটা একটা কথা তোমরা অবশ্যই এখানে লিখে নিবে এটা কি ক্যারিবিট এটা চিহ্নবিট তাহলে ক্যারিবিট চিহ্নবিট আমরা চিনতে পারলাম এখন কিন্তু অবশ্যই তোমরা পরের অঙ্কগুলো করতে পারবে দেখো দুই নাম্বার যে অঙ্কটা আছে উপরে আছে সত্তর নিচে আছে চল্লিশ সত্তর হচ্ছে ঋণাত্মক আর চল্লিশ হচ্ছে ধনাত্মক তাহলে আমরা এটা কি করব ঠিক একই রকম ভাবে প্রথমে সত্তরের বাইনারি মানটা বের করে নেই বন্ধুরা আমরা কি করলাম সত্তরের বাইনারি মানটা কিন্তু বের করে নিলাম সত্তরের বাইনারি মানটা কি পেয়ে গেছি এক শূন্য 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 এক এক শূন্য এবার আমরা কি করব এই যে চল্লিশ দেখতে পাচ্ছ না চল্লিশের বাইনারি মানটা বের করে নিব বন্ধুরা আমরা কিন্তু চল্লিশের যে বাইনারি মানটা পেয়েছি তা হচ্ছে এক শূন্য এক শূন্য 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 অর্থাৎ আমরা পেয়ে গেছি চল্লিশ এবং সত্তরের বাইনারি মান তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে যে সংখ্যাটা 
आगे माइनस चीन नौ छे वही शंकर टाके दूर पूरी पूरों कर बो तबे तारा के आठ बीट रजिस्टर के माध्यमे शाजी है नी बो तो तम्रा अतः फले हम राय खाने लिखी आ एक शून्नो 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 एक एक शून्नो हम राय इटा एक टांग को आर आर एक टांग को ये पासे कर बो तो ले देखो ये खाने कोई এখন আমরা কি করব দুই এর পরিপূরক করতে হবে তাই না তাহলে এক এর পরিপূরক প্রথমে করে নেই শূন্যর পরিবর্তে এক এক এর পরিবর্তে শূন্য এক এর পরিবর্তে শূন্য শূন্যর পরিবর্তে এক শূন্যর পরিবর্তে এক শূন্যর পরিবর্তে এক এক এর পরিবর্তে শূন্য শূন্যর পরিবর্তে এক লিখে নিলাম এবার এক যোগ করে দিব যদি এক যোগ করে দেই এক এর এক যোগ করলে দুই দুই অর্থাৎ দুই এর বাইনারি মান 10 10 এর শূন্য হাতে আছে এক সে এক পরবর্তী লাইনে যোগ করব তারপরে শূন্য তারপরে এক তারপরে এক তারপরে এক তারপরে শূন্য তারপরে এক তাহলে আমরা কি পেয়ে গেলাম দুই এর পরিপূরক बिकूटे पढ़ लाम हमरे खाने लिखने पे एक एर पुरी पुरो ये खाने लिख बो दुई एर पुरी पुरो तले प्रथम हमरे की कर बो छोटूरे जे मांटा पे थी ए जे दुई एर पुरी पुरो छेटा हमरे लिख बो प्रथम लिख बो छोटूर माइनस छोटूर तार पर एक दाग दिया चिन्नो पीछे चुने एक रेखाओं कोन कर बो तार पर जे मांटा पे किसी আমরা সরাসরি লিখব কি দুই এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যেটা পেয়েছিলাম সেটা লিখব তাহলে 1 0 1 1 1 0 1 0 তাই না বন্ধুরা দেখো এখন আমরা কি করব 40 এর মানটা লিখে নিব অর্থাৎ 40 এর যে মানটা পেয়েছি সেটা লিখব 40 দেখো কত আছে 0 0 0 তারপর আছে 1 তারপরে 0 তারপরে 1 এখানে কম আছে কয়টা দুইটা সেই দুইটা আমরা কি করব শূন্য দিয়ে পূরণ করে নিব 70 যেহেতু মাইনাস আছে এর জন্য 1 বসাবো আর 40 যেহেতু প্লাস আছে এর জন্য কি বসাবো শূন্য বসাবো এখানে যেমনটা করেছিলাম 45 পজিটিভ ছিল এর জন্য শূন্য বসাইছি নেগেটিভ 30 ছিল এর জন্য 1 বসাইছি ঠিক সেম কাজটা আমরা করে নিলাম এখন আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে কাজটা করি সেই কাজটা একটু করে নেই শূন্য থেকে শূন্য অর্থাৎ আমাদের কিন্তু থাকতেছে মাইনাস 30 উত্তর তাই না আচ্ছা এখন আমরা কি করব কম্পিউটার সিস্টেমে কিভাবে কাজ করে শূন্য সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্য তারপরে শূন্যর সাথে এক যোগ করলে এক শূন্যর সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্য একের সাথে এক যোগ করলে এক দুই অর্থাৎ 10 এর শূন্য হাতে আছে এক সে এক আবার যোগ করলে পরবর্তী লাইনে দুই 10 এর শূন্য হাতে আছে এক আর সে এক যোগ করলে দুই আর এক তিন তিন মানে 11 এর এক হাতে আছে এক সে এক এখানে বসবে তারপরে পরবর্তী লাইনে এক আর শূন্য যোগ করলে এক হবে শূন্য আর এক যোগ করলে এক হবে দেখো আমাদের পরিপূরকে চিহ্ন বিট কিন্তু এক বের হয়ে গেছে অলরেডি আবার কি বাইনারি মান যেটা পাওয়ার কথা ছিল তা পেয়ে গেছি আবার দেখো কি পেয়ে গেছি 30 পাইছি যেটা মাইনাস অর্থাৎ ঋণাত্মক উত্তর হলে আমরা আবার দুই এর পরিপূরক পদ্ধতিতে রূপান্তর করব কোনটাকে রূপান্তর করব যে উত্তরটা পেয়ে গেছি তাহলে দেখো এখানে যে উত্তরটা আছে আমি এই লাইনেই করে দিয়েছি কিন্তু তোমরা এই লাইনে না করে অন্য জায়গায় করবা শূন্যর পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে শূন্য শূন্যর পরিবর্তে এক শূন্যর পরিবর্তে এক শূন্যর পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে শূন্য একের পরিবর্তে শূন্য একের পরিবর্তে শূন্য এবার এক যোগ করে দাও তাহলে কি হয় দেখো একের एक एक जो कुल दी दशक सुना आते हैं अच्छे एक से एक पर बढ़ती लाइनें बोझ बे एक बोझ बे एक बोझ बे एक बोझ बे तब पढ़े तब पढ़ा हमारे जेठा कर बो की कर बो एक है তার পর আমরা কি করব সেটা হচ্ছে দেখো এই যে আমরা যেহেতু দুই লাইনের মধ্যে যোগটা করতেছি এজন্য আমরা কি করব তাহলে এই পরবর্তীতে শূন্য শূন্য বসাই দিব শূন্য বসাই দিব এখানে যে শূন্য থাকে শূন্য বসাই দিব তাহলে কিন্তু আমরা কি পেলাম চিহ্ন বিট পেয়ে গেলাম শূন্য অন্যদিকে 30 এর যে বাইনারি মান সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তার মানে উত্তর হচ্ছে 30 এর বাইনারি মান 1 1 आ अर्थात ऊपर टच जो दी दीना तक तक अर्थात बड़ो टी जो दी दीना तक तक एवं छोटो टी जो दी दाना तक तक तो हम लोग खूब साल परसों में क्यों करते पार बो दूर पूरी पूरक पद्धति दी थे जो भी करते पार बो एक बार जो दी ऊपर टी दीना तक तक तो हम लोग दूसरी री क्यों कर बो बाइनरी मान बेर करने বন্ধুরা আমরা কিন্তু প্রথমে 50 এর বাইনারি মান যেটা পেয়ে গেছি 35 এর বাইনারি মান পেয়ে গেছি এখন আমরা কি করব 50 এর দুই এর পরিপূরক করব এবং 25 এর 35 এর দুই এর পরিপূরক করব তাহলে আমরা পরিপূরকের কাজটা সেরে নেই কারণ কি আমরা দুইটাকে কেন পরিপূরক করব কারণ দুইটাকে দুই এর পরিপূরক করতে হবে এইজন্য যে দুইটার আগেই মাইনাস চিহ্ন আছে বন্ধুরা আমরা দেখো 35 এর যে মানটা ছিল সেটা আমরা লিখে নিলাম এবং 
দুইটা কম ছিল শূন্য দিয়ে পূরণ করে তারপর একের পরিপূরক করলাম অর্থাৎ একের পরিবর্তে শূন্য শূন্যের পরিবর্তে এক লিখে আবার একের পরিপূরকের সাথে আমরা এক যোগ করে দিলাম তাহলে পেলাম দুইয়ের পরিপূরক এটা পেয়ে গেছি আবার দেখো পঞ্চাশ যেটা ছিল পঞ্চাশের কিন্তু এখানে বাইনারি মান বের করেছি তো বাইনারি মান বের করে আমরা কি করেছি দুইয়ের পরিপূরক করেছি দুইটা কম ছিল দুটো পূরণ করে নিয়েছি নেওয়ার পরে আমরা একের পরিপূরকের সাথে আবার এক যোগ করে কিন্তু দুইয়ের পরিপূরক পেয়ে গেছি এখন আমরা কি করব দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগ করব তাই না তাহলে চলো আমরা যোগের কাজটা সাজানোর আগে আমরা একটু অঙ্কটা বসায় নিই দেখো আমরা কিন্তু পঞ্চাশের প্রথমে যে দুইয়ের পরিপূরকটা পেয়েছিলাম সেটা লিখে ফেলেছি তারপরে পঁয়ত্রিশে যেটা পেয়েছিলাম সেটা লিখে ফেলেছি এখানে চিহ্ন বিট দিয়েছি এক কারণ পঞ্চাশের আগে মাইনার চিহ্ন আছে আবার পঁয়ত্রিশের আগে মাইনার চিহ্ন আছে এই জন্য এক বসিয়েছি এখন আমরা স্বাভাবিকে জীবনযাপনে কি করি দুইটার আগে যেহেতু মাইনাস তাহলে দুইটা যোগ করা হবে পঁচাশি আর পঁচাশির আগে একটা মাইনার চিহ্ন থাকবে এখন আমরা দৈনন্দিন জীবনে কি করি যেহেতু বিয়োগ করি সেটা করে ফেলেছি এখন আমরা যোগ করব শূন্য আর এক যোগ করলে এক হয় এক আর শূন্য যোগ করলে এক এক আর এক দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক এক আর এক দুই আর এক তিন এগারোর এক হাতে আছে এক 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 দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক সে একের ওই লাইনে বসে যাবে তারপর এক আর এক দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক এক আর এক দুই আর এক তিন এগারোর এক হাতে আছে এক এক আর এক দুই আর এক তিন এগারোর এক হাতে আছে এক এটাকে ক্যারি বিট বলা হয় আর এটাকে বলা হয় চিহ্ন বিট তো বন্ধুরা আমরা এবার কি করব দেখো তো পঁচাশিটা কিন্তু মাইনাস আছে এদিকে চিহ্ন বিটটা কিন্তু এক এসে গেছে তাহলে আমরা কি করব আবার এই উত্তরটাকে দুইয়ের পরিপূরক করব যদি উত্তরটাকে দুইয়ের পরিপূরক করি তাহলে কিন্তু অঙ্কটা মিলে যাবে একের পরিবর্তে শূন্য একের পরিবর্তে শূন্য শূন্য পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে শূন্য শূন্য পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে শূন্য শূন্য পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে শূন্য লিখলাম এখন আমরা এটাকে কি করব যেহেতু একের পরিপূরক করা শেষ দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে রূপান্তর করব দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমরা এক যোগ করে দিব তাহলে কিন্তু উত্তর পেয়ে যাবো শূন্যের এক যোগ করলে এক তারপরে শূন্য তারপরে এক তারপর শূন্য এক তারপরে এক তারপর শূন্য তারপর এক তারপর শূন্য অর্থাৎ আমরা যেটা পেয়ে গেলাম যে পঁচাশিটার স্বাভাবিক ধনাত্মক মানটা হচ্ছে শূন্য এক শূন্য এক শূন্য এক শূন্য এক তাহলে আমরা কি পেয়ে গেলাম দুটাই যদি ঋণাত্মক তাহলে তা কি করবো আমরা এই নিয়মটা ফলো করব তারপরে যেটা আছে দেখো পঞ্চান্নর ক্ষেত্রে পঞ্চান্ন প্লাস আছে পঁয়তাল্লিশ প্লাস আছে অর্থাৎ আমরা যেটা করব প্রথমে পঞ্চান্নর বাইনারি মান লিখবো তারপরে পঁয়তাল্লিশের বাইনারি মান লিখবো যেহেতু এর আগে কোনো মাইনার চিহ্ন নাই এই জন্য এটা দুইয়ের পরিপূরক করা লাগবে না তাহলে আমরা কি করে ফেললাম এখানে দেখো পঞ্চান্ন প্রথমে বাইনারি মান লিখে ফেলেছি তারপর পঁয়তাল্লিশের বাইনারি মান লিখে ফেলেছি এখানে দুইয়ের পরিপূরক করার একদম প্রয়োজন নেই কারণ আমরা জানি যে দুটি যদি পজিটিভ থাকলে তাহলে তার কিন্তু দুইয়ের পরিপূরক করা লাগে না যদি নেগেটিভ থাকতো বা ঋণাত্মক থাকতো তাহলে আমরা দুইয়ের পরিপূরক করতাম এখন আমরা দৈনন্দিন জীবনে কি করবো পাঁচ আর পাঁচ যোগ করলে পাঁচ দশের শোনাতে আছে এক পাঁচ চার আর এক পাঁচ পাঁচ আর পাঁচ দশ অর্থাৎ একশো আর এ সেই একশোর বাইনারি মানে এখানে বের হবে অর্থাৎ আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে যোগ করি সেটাও এখানেও করতে হবে একের এক দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক সে এক এখানে যোগ করলে দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক সে এক যোগ করলে এগারোর এক হাতে আছে এক দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক দুই দশের শূন্য হাতে আছে এক একের এক দুই আর এক তিন এগারোর এক হাতে আছে এক সে এক এখানে বসবে তারপরে কি করব শূন্য বসাই দিব শূন্য বসাই দিব আমরা ক্যারি বিট কিছু পেলাম না তার মানে শূন্য আছে ক্যারি বিট আর এখানে কি চিহ্ন বিট অর্থাৎ আমরা কি পেয়ে গেলাম একশোর যে বাইনারি মান সেটা কিন্তু পেয়ে গেছি বন্ধুরা আমি জানি না আজকের ভিডিওটা তোমাদের কতটুকু উপকারে আসবে বা কতটুকু তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে পরের ভিডিওগুলো অবশ্যই আরও ভালো লাগবে তবে তার আগে তোমাদেরকে একটা কাজ একটু কষ্ট করে করতে হবে তা হচ্ছে তোমরা এই যে নিচে সাবস্ক্রাইব লাল অংশটি দেখছো সাবস্ক্রাইবের জন্য ওখানে ক্লিক করে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমাদের চ্যানেলটি এবং তোমার বন্ধুর কাছে জানিয়ে দাও এস এম এস করে দাও আর লিঙ্কটা এস এম এস করে দাও তাহলে কিন্তু তোমার বন্ধুটা পেয়ে যাবে আর আরেকটা কাজ করো তাহলে তোমরা তোমাদের যদি এই ভিডিওটি সম্পর্কে কোনো প্রকার কোনো মতামত থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে মানুষ মাত্র ভুল হতেই পারে তাহলে তোমরা খবর ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই জানাতে ভুলবে না তোমরা আমার কমেন্ট বক্সে তোমরা যদি নক করো তাহলে কিন্তু আমি অবশ্যই তোমাদের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই ওপেনলি আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারবে আজ এ পর্যন্ত আবারও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওটে পরবর্তী ভিডিও যেটা থাকছে তা হচ্ছে এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে কিভাবে রূপান্তর করতে হয় অর্থাৎ ডেসিমেল থেকে বাইনারি অক্টাল এক্সাডেসিমেল এই পারস্পরিক রূপান্তরগুলো করব সেই পর্যন্ত সাথে থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো খেয়াল রাখো নিজের প্রতি